No se puede negar que se hicieron esfuerzos para construir un nuevo Haití. La reconstrucción del país, devastado por el terremoto de 2010, es tangible en la capital Puerto Príncipe. Las calles han sido pavimentadas, abrieron sus puertas nuevas escuelas y casas ahora ocupan el espacio donde antes se encontraban 10 millones de metros cúbicos de escombros, el equivalente a llenar 4.000 piscinas olímpicas. At the time of the earthquake, which took place on the 12th of January in 2010, the mission was increased and the capacity of the mission was increased given the extent of the devastation in Haiti and given the effect that this devastation had on not only the capacity of the government to respond to it, but the capacity of all of the institutions was severely tested. Um, one third of the public servants, for instance, in who were serving the government had died, and there was, as is to be expected and as uh, has been seen, there was a great deal of pressure put on services such as the health services. Símbolo de esa nueva era, la Plaza Boyer es hoy un centro de ocio para los haitianos donde personas de todas las edades disfrutan de alumbrado público, instalaciones deportivas y actos cívicos. Ocupada por tiendas de campañas de familias de desplazados internos hasta 2013, la plaza es también un lugar de aprendizaje. De los 1.500.000 desplazados tras el terremoto, solo 80.000 permanecen en campamentos, menos del 1% de la población. Muchos, sin embargo, se trasladarán a partir de enero gracias a un programa del gobierno y la Organización Internacional para las Migraciones, que asegura un año de alquiler para los desplazados. El gobierno también estudia transformar varios asentamientos temporales en barrios formales, proporcionando servicios básicos e infraestructura para mejorar la calidad de vida de los haitianos. We're now five years after the earthquake and uh, there is still quite a sizable population uh, in the camps. We have 79,000 people in the camps. Uh, 105 different camps, mostly scattered throughout Port-au-Prince uh, and a little bit outside towards the epicenter, which was Leogam. Obviously, it's it's unacceptable to still have more people in camps, but when you look at the starting point, which was 1.5 million uh, in July 2010 when we did the first registration, and we look at the, the decrease in 94% since then, I think it's a really good result. Uh, right after the earthquake, people went to the provinces, some people went over to the Dominican Republic, there were humanitarian visas that were issued by Brazil, um, but also other countries like the U.S. Um, and then a lot of people just came back, seeing that a lot of the humanitarian aid was being concentrated in Paul Plus. So it really acted as a magnet, and I think this is one of the lessons learned as well for us, is that you know we should have tried to decentralize a little bit better the aid, because in the end, you, you on a country, on a, on a city which was already not easy to, to go through because of the rubble, the destruction, etc., we compounded the problem by, by attracting too many people into the uh, into Paul Plus. Con escasez de tierra y falta de títulos de propiedad, el país necesita encontrar nuevas formas de proporcionar viviendas para los haitianos. Para este fin, el gobierno trabaja con la población local para cambiar percepciones sobre las cuestiones relacionadas con la propiedad y promueve la verticalización de la capital. Haiti, instead of being densified, where you put more people per square meter, Haiti is massified. So we, everybody wants to have a land, everybody wants to have a yard, nobody has money, very complicated situation. So this is an example where we show that you can build in Haiti situation safely, there's mitigation work to be done and there's construction codes to be respected and this is exactly what you're seeing here. With the government and three other agencies, we started this program called the 166. We worked a lot on the underlying issues that are uh, making housing such a big issue in Haiti. For example, land tenure. There's a lot of issues in, in regards to land tenure. The law is very weak. No one knows who the land belongs to. So these are the, some of the aspects that we worked on. Also, for, for example, the site that we're here, that we're at, we're finishing one of the first examples of uh, uh, co uh, using the co-op uh, co law, which means uh, uh, someone can be an owner even if he's living on the second or the third floor. 
El proceso de reconstrucción del país contó con la participación activa de los militares. Con el mandato de la misión alterado tras el terremoto, el trabajo de las tropas va más allá que la seguridad. Nos hablamos de la mejoría de las vías de transporte, de la circulación de la población, nos hablamos de construcción de escuelas, construcción de hospitales, nos hablamos de distribución de alimentos, pero todo eso faz parte, como yo dije, da segurança voltada para a conquista da estabilidade. Então, não é só segurança, não é só a postura agressiva. Eu, eu considero fundamental para a integração da tropa com a população essa prestação do serviço de apoio humanitário. Em los últimos cinco anos, o país ha estado invertindo e capacitando haitianos para a prevenção e redução em riscos de desastres naturais. Que há a nós de um evento. Il y a des procédures pour activer le centre d'opération d'urgence nationale. Par exemple, pour le, le, les cyclones, dès qu'on est à, à la phase pré-alerte 2 et alerte 1, toutes ces entités-là savent qu'ils doivent venir au centre d'opération d'urgence. On n'est pas obligé de les appeler. Ils viennent automatiquement. Alors le défi pour nous, c'est le système de cadrage de ces volontaires. Comme le volontariat n'est pas une très grande pratique en Haïti, mis à part la Croix-Rouge et les scouts, donc euh, on essaie vraiment, le grand défi pour nous, c'est d'organiser de ce système de volontariat. Se han realizado muchos avances en áreas menos visibles, con el apoyo técnico de MINUSTA y de agencias de la ONU para promover cambios políticos y el rescate de otras esferas devastadas por el terremoto, como el sector judicial. Avec le tremblement de terre, l'effondrement du bâtiment du ministère de la Justice, certainement, il y a eu un, un dysfonctionnement lié à l'inexistence, l'absence d'infrastructures permettant le support de l'administration générale du ministère de la Justice ou encore du système de la justice, y compris le secteur de la, de la police et du système pénitentiaire. Avec cette modification, le PNUD a dû modifier quelque peu son appui au secteur de la justice en termes de renforcement des capacités administratives et des capacités en termes d'infrastructures. Mais du point de vue du lieu de la société civile, ce qui était avéré nécessaire après 2010, c'est de fournir un appui pour l'obtention des actes d'état civil. Avec la disparition des bâtiments et quelques 250 000 à 300 000 morts, euh, il s'est avéré que la majorité de ces personnes avaient besoin d'actes de décès et également avaient besoin de nouveaux actes d'identification. La pobreza sigue representando un problema grave para la única nación americana que pertenece al grupo de los países menos desarrollados del mundo. Una vez finalizada la reconstrucción física, la prioridad pasa a ser la creación de capacidades y trabajos decentes e inclusivos. Just maybe to give you a few of the results that we did support specifically related to the post-earthquake period. So we, you know, we, we assisted in the removal of a little over a million cubic meters of rubble and debris. Uh, we helped over 10,000 families move from the, the tents to into, back into their original communities. Uh, we, we were supporting um, over uh, the, the repairs of over 900 houses. So we were very much involved in, in all of these issues. And the, the additional part that uh, UNDP brought to this was the community involvement. We worked with uh, communities in the nine different communities that we worked in. Uh, we assisted them to, to have a, what we call a community platform where they voted in their own members and these members were representing the community, uh, the population, local population in the community and they were the ones making the decisions. Not UNDP, not another UN organization, but they were making the decisions on their own lives. Since the earthquake, UNDP has involved, been involved in over 400,000 temporary jobs. And this, this can make the difference for people from having nothing to at least having something to tide them over until the, the, uh, the emergency uh, has moved on. Toda la infraestructura se está llevando a cabo poco a poco, pero la urgencia de Haití también se encuentra en la estabilización política del país. El gobierno en este momento se convierte en un facilitador. Hay muchos actores implicados. Uno es el, el gobierno mismo, otros son la, la, la sociedad civil y los partidos políticos. Cuando se, cuando se haga el llamado a las elecciones, esperamos que ya el gobierno haya, digamos, 
consultado a todas estas, todos estos actores, todas estas eh, instancias implicadas y que juntos vayan hacia la elección. No, no es un esfuerzo eh, unilateral, es un, es un esfuerzo consensuado. Nosotros, como PNUD, trabajamos para nuestra propia desaparición, porque el objetivo es crear las capacidades en las autoridades nacionales y nosotros salir del país o eventualmente venirlos a apoyar en otras cosas. Pero en particular ese es nuestro objetivo, crear capacidades para que sean las mismas instituciones las que sigan desarrollando eh, su, sus servicios y todos los elementos que permitan a la vez el desarrollo de humano o de sus ciudadanos aquí en el país. Chaque jour, un pile par où la vallée, pas y'a pas j'en réglé. A un pile belle promesse qui pas j'en réalisé. Fois ça décidé pour ne pas arriver dans le passé. N'absis pas critiquer, travail pour casser, progresser.